இப்போ நிறைய பெண்கள் இல்லை ஆண்கள் இல்லை ரெண்டு பேருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தலையில் வந்து சீப்பை போட்டு சீவினாங்கன்னா கொத்து கொத்தாக வந்து முடி வரும் அப்போது முடி வரும்போது என்ன செய்வான்னு கேட்டால் அதுக்குண்டான ஹேர் ஆயில் சாம்புக்கள் போட்டு தேய்ச்சி பார்ப்பாங்க அப்போ முடி உதிர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்ல போகிறேன்னு சொன்னால் எளிமையான முறையில் மருந்து இந்த முடி ஏன் கொட்டுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா தலையில் பித்தம் ஜாஸ்தியானாலே இந்த முடி கொட்டும் பித்தம் மாத்திரம் இல்லை ரெண்டாவது வந்து இந்த சூடு உடல் சூடு உடம்பு சூடானாலும் சரி முடி கொட்டிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த சூடான பொருளை நாம் சாப்பிடாம குளுமையான பொருளாக நாம் எடுக்கும்போது இந்த முடி உதிர்றதை நாம் தவிர்க்க முடியும் அப்படி அப்படின்னு உங்களுக்கு முடி உதிர்து அப்படின்னு சொன்னால் நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த எளிமையான முறையில் சொல்ல போகிறேன் இந்த மூலியை வாங்கி நீங்கள் பயன்படுத்தினாலே போகிறோம் உங்களுக்கு முடி உதிராது அது என்ன பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன்று பூமி சர்க்கரை கிழங்கு இந்த பூமி சர்க்கரை கிழங்கு வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் அந்த பூமி சர்க்கரை கிழங்கு வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கல்லால் ஆன பழைய காலத்துலலாம் வந்து மஞ்சளை போட்டு உரைப்பாங்க இல்லையா அந்த கல் அந்த மாதிரி கல்லில் தான் அது உரைக்கணும் இலைச்சி எழுச்சி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சாந்தாக வரும் சந்தனம் எப்படி வந்து நாம் வந்து இழைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி வந்து அந்த மாதிரி இழைச்சிங்கன்னு சொன்னால் சாந்து வரும் அந்த சாந்துகளை எடுத்து முடி எங்கெல்லாம் கொட்டுதோ மண்டை மேலே எல்லாத்துலேயும் தடவி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் ஊற வச்சு நீங்கள் எப்போதும் போல வந்து சுடு தண்ணியோ பச்சை தண்ணியோ போட்டு தேய்ச்சி குளிக்கலாம் இப்படியே தொடர்ந்து வந்து ஒரு மாதம் அல்லது ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் செஞ்சிங்கன்னு சொன்னால் இந்த முடி உதிர்றது வந்து படிப்படியாக கம்மியாயிடும் அப்போ உதிர்றது கம்மியாகி போச்சு அது மறுபடியும் வளர்றதுக்கு என்ன செய்யணும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த சனப்பை விதை சனப்ப விதையை பொடி செய்து ஐம்பது கிராம் சனப்ப விதை அப்படின்னு சொன்னால் நூற்றி ஐம்பது மில்லி வந்து நல்லெண்ணெய் இந்த நல்லெண்ணெயை காய்ச்சணுமான்னா காய்ச்ச தேவையில்லை இந்த சனப்ப விதையை சுத்தம் பண்ணிவிட்டு நல்ல பொடியாக்கி அந்த நல்லெண்ணெயில் போட்டுடணும் அது பாட்டில் ஊறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி தொடர்ந்து ஒரு மூணு நாள் ஊறி போச்சுன்னு சொன்னால் ஒரு காட்டன் துணியில் ஃபில்டர் பண்ணி ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் ஊற்றி வச்சுங்க ஊற்றி வச்சு அந்த எண்ணெயே நீங்கள் தலைக்கு தேக்க தேக்க இந்த பூமி சர்க்கரை கிழங்கு அந்த சாந்தை எடுத்து தேய்ச்சி குளிச்ச பொறுப்பாடு முதி உ உதிர்றது நின்றோம் அதே நேரத்தில் இந்த சனப்ப விதை ஆயில் நீங்கள் தடவும் போது முடி வளரவும் தொடங்கிடும் அப்போது இதை நீங்கள் எத்தனை நாள் செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மாதமோ அல்லது ரெண்டு மாதம் செய்தால் போதும் தொடர்ந்து இது குழந்தைங்களாகட்டும் சின்ன பொண்ணுங்களாகட்டும் வயசானவங்களாகட்டும் எல்லாருமே உபயம் பண்ணிக்கலாம் இது பெண்களுக்கு மட்டும்தானா அது அப்படி இல்லை ஆண்களும் செய்துக்கலாம் நாம் இயற்கையான முறையில் கிடைக்கக்கூடியது இந்த சனப்ப விதை அந்த மாதிரி வந்து அந்த இது நீங்கள் சாதாரணமாக ஒரு பூத்தொட்டி இருக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த சனப்ப விதை செடியை வந்து நீங்கள் வீட்டுகள்லேயும் வளர்த்துக்கலாம் பார்க்கறதுக்கு அழகாகவும் உங்களுக்கு ஒரு மருந்தாகவும் அமையும் அதனால் நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த சனப்ப விதை செடியை நீங்கள் வளர்த்தாலும் சரி இல்லைன்னா அந்த சனப்ப விதையை வந்து நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடையில் வாங்கிக்கலாம் சனப்ப விதை பூமி சர்க்கரை கிழங்கு இது ரெண்டுமே நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் நான் இதுக்கு முன்னே சொன்ன மாதிரி பூமி சர்க்கரை கிழங்கு வந்து க கருங்கல் ஆன ஒரு பலகையில் வந்து இழைச்சிங்கன்னு சொன்னால் சாந்து வரும் அதை தலையில் தடவிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு குளிச்சிங்க இந்த சனப்ப விதை பொடியை நுணுக்கிட்டு நல்லெண்ணெயில் கா போட்டு அதை வடிகட்டி வச்சு அந்த எண்ணெயை தடவிட்டு வாங்க முடி உங்களுக்கு தலை செய்யும் போது முடி உதிராமலும் முடி மீண்டும் வளர்கிறதுக்கும் நல்ல ஒரு பலனை தரும் 
அதனால் நீங்கள் தொடர்ந்து செய்யுங்க ரெண்டு மாதம் வரை உங்களுக்கு முடி உதிரது உடனே நிற்கும் முடியும் வளரும்